আশি ভাগ কাজ শেষ হলেও অনিশ্চয়তায় পড়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার দ্রুতগতির ট্রেন চলাচল দু হাজারি এলাকার পুরনো রেলপথ ও মেয়াদোত্তীর্ণ কালুরঘাট সেতুতে ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি তিরিশ কিলোমিটার দ্রুতগতির ট্রেনের জন্য কালুরঘাট সেতু সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ করলে সময় লাগতে পারে তিন বছর বলছেন সংশ্লিষ্টরা সমস্যা সমাধানে বুয়েটকে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এই বিস্তারিত থাকছে সংবাদের স্বাগত সকাল নয়টার বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সঞ্চয় মজিদ তমা এবং আমি রাকিব আহমেদ আর এবারে জানিয়ে দিব সংবাদ শোনা সংসদ নির্বাচনে ভোট নির্বিঘ্ন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি চব্বিশ এপ্রিল দায়িত্ব নেবেন মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন আজ ঢাকায় আসছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলর সোলে আলোচনায় গুরুত্ব পাবে রোহিঙ্গা ইস্যু বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে পাবে ষাট লাখ দরিদ্র মানুষ ছয় জেলায় চালু হচ্ছে প্রকল্প শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম এছাড়া সংবাদে আরও যা থাকছে ঋতুরাজকে বরণ করতে উৎসবে মেতেছে নগরবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে বসন্ত উৎসব তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পের আট দিন পরে ছয় বছরের শিশু সহ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার মৃতের সংখ্যা সাঁত্রিশ হাজার ছাড়ান শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত আগামী সংসদ নির্বাচনে জনসাধারণ যেন নির্বিঘ্নে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে সেই ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এ সময় দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে নিজ দায়িত্ব পালন করা দৃঢ় প্রত্যয় জানান তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক রিষাদ হুদা সোমবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন থেকে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাহাবুদ্দিন চুপ্পুর নাম ঘোষণা করা হয় এরপর পরই রাজধানীর গুলশান এলাকায় একটি বেসরকারি ব্যাংকে তার কর্মস্থলে ভিড় বাড়তে থাকে দলমত নির্বিশেষে সবাই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পেয়ে উচ্ছ্বসিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে কাটানোর সময়ের স্মৃতিচারণ করেন তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বর্তমান বাংলাদেশ এক ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তবে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এখনো সক্রিয় বলে মন্তব্য করেন তিনি একটা গণতান্ত্রিক আমার ইটা অধিকারটা আমি প্রয়োগ করব কার পক্ষে শান্তির পক্ষে না নৈরাজ্যের পক্ষে এটা চিন্তা ভাবনা করার দায়িত্ব ভোটারের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ করে নতুন রাষ্ট্রপতি বলেন জনগণের মতামত প্রকাশের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকেই যে দল থেকে মনোনীত হই নির্বাচনের সময় হোক অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোনো কাজে আমার ক্ষমতা প্রয়োগের যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকতে হবে ব্যক্তিগত আদর্শ মতামত চেতনা বা অতীত পরিচয় যাই থাকুক না কেন রাষ্ট্রপতির পবিত্র মহান দায়িত্ব নিজের সর্বস্ব দিয়ে পালন ও রক্ষা করবেন বলে প্রত্যয় জানান নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রিষাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকার পতনের আন্দোলন নিয়ে আজ যৌথ ঘোষণা দেবে বিএনপি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন নতুন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক মতামত জানাবে বিএনপি সোমবার বিকেলে খালেদা জিয়ার গুলশানের কার্যালয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন তিনি সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতায় সাত দলীয় জোট গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপি বৈঠক শেষে বিএনপির নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ জানান আন্দোলন জোরদার করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে একজনের সিদ্ধান্তেই দেশ চলছে বলেও দাবি করেন তিনি
मुक्तिजुद्धे चेतना के समुन्नत रेखे राष्ट्रपति अभिभावक मत देश के प्रत्याशा वार्कार्स पार्टी सभापति राशेद खान मेन अपरदी के सूषु निवाचन निश्चित राष्ट्रपति पदे सर्वोच्च व्यवहार करबें आशा बसदे साधारण सम्पादक राजेकुजामान रतने नतून राष्ट्रपति के लिए प्रतिक्रिया तरह सब कथा बोलें आशा करबाशा राष्ट्रपति पदे सम्मान मर्यादा के बजाय रेखे मुक्तिजुद्ध चेतना धारण कर संविधान राष्ट्रपति पदे जतटुकु कर सम्भव तुकु क्या कर गणतंत्र सम्मेलन आमंत्रण पेलनाश आयोजक चिंतित मंत्रालय बुधवार पर सचिव संगे बैठक कर सोले ढाकार आग्रह रैबर ओपर थे मार्किन निषेधाज्ञा प्रत्याहारे और मार्किन पर मंत्री एंटनि ब्लिंकन विशेष उपदेष्टार गुरु रोहिंगा इस्यूते घोषणार सफरे रात भारत पर सचिव बनय मोहन कोआत्रा बुधवार सचिव पर्यायर बैठके आदानी ग्रुप थे उच्च मूल्य विद्युत केंार चुक्ति विषय आलोचना होते एचड़ाओ पानी बंटन वाणिज्य सीमान परिस्थिति जंगीबाद दमन रोहिंगा निरापत्ता सह नाना इस्यूते ही ढाका दिल्ली आलोचना है कथा है सेप्टेम्बरे प्रधानमंत्री सम्भव्य भारत सफर नहीं गत बचर एक मे भारत पर सचिव हिसाब से दायित्व ग्रहण करें बनय मोहन कोआत्रा सचिव दायित्व ने प्रथम बांगलेशे आसान सफरे प्रधानमंत्री शेख हासिना और परराष्ट्रमंत्री ए के आब्दुल मोम संगे तरह सौजन्य सर कथा रही है स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मसूची सात लाख गरीब मानुष बचरे पंचाश हजार ट्य सेवा बनामूल्य पा लक्ष्य छय जिले चालू हो प्रकल्प सोमवार दोपुर सचिवालय संबद सम्मेलन एक तथ्य दें स्वास्थ्यमंत्री जाहिद मालिक जरारोमुख कैंसार रोधे सेप्टेम्बर बनामूल्य टीका देा स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मसूचर आवत्य टांगाइल जिले बनामूल्य स्वास्थ्य सेवा देना शुरू कर सरकार एबारती छड़े जा जिले बचरे पंद लाख परिवार षाट लाख मानुष पंचाश हजार टकर सेवा पा एचड़ा इूनियन फैमिली ओलफेयर सेंटारे दिन आठ घंटार परिवर्ते चौबीस घंटा स्वास्थ्य सेवा मिले संवाद सम्मेलन घोषणा दें स्वास्थ्यमंत्री पंद लक्ष परिवार अर्थात 
এই প্রত্যেকটি পরিবার পঞ্চাশ হাজার টাকার সমপরিমাণ ওষুধ এবং সেবা তারা বছরে পাবে এবং এটা আমাদের উদ্দেশ্য হল ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ডাব্লিউএইচও এবং পৃথিবী জোড়াই প্রাথমিক স্বাস্থ্যের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে যাতে কি না এখানে প্রিভেনশন যেটা আছে প্রতিরোধের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয় তিনি আরও বলেন দেশে জরায়ু মুখ ক্যান্সারের রোগী দিন দিন বাড়ছে এটি রোধে সেপ্টেম্বর থেকে দশ থেকে পনেরো বছর বয়সী কিশোরীদের বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে মন্ত্রী জানান ব্রেস্ট ক্যান্সারের শনাক্তে সব জেলায় মেমোগ্রাফি মেশিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এইচপিভি ভ্যাকসিন বলে আমরা আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমাদের দেশের সকল মহিলাদের জন্য এই এসপিভি ভ্যাকসিন দেওয়ার কার্যক্রম আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এর মাধ্যমে আমরা মনে করি যে জরায়মুখ ক্যান্সারের সংখ্যা অনেক কমে যাবে বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের খরচ বহন করবে স্বাস্থ্য বিভাগ সবার জন্য সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নগরে লেগেছে বাসন্তী হাওয়া প্রকৃতি জুড়ে ঋতুরাজ বসন্তের ছটা শিমুল পলাশের রক্তি মাভা ইচকাছের এই শহরকে নিয়েছে নতুন প্রাণ রঙে রঙে আর বাতাসে নতুন পাতার দোলে প্রকৃতিতে যেন নতুন বার্তা সুন্দরের এই আগমনে সারা দিয়েছে নগরবাসীও আজ যে পহেলা বসন্ত গাছের ফাঁক গলে সকালে নরম রোদের উকি ঝুঁকি পাতা ঝরা গাছের শুকনো ডালে নতুন ফুলের মাথা উঁচু করে থাকা আর গাছের ফলে পাখিদের কিচির মিচির মনে করিয়ে দেয় আজ বসন্ত কোকিলের কোহুতান শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি গাছের বুকে সদরূপে কাঠবিড়ালের আপন ভুবনে বিচরণ ঋতুরাজকে দেয় অন্য মাত্রা রং ছাড়াতেই নগরে ফুটেছে চির চেনা শিমুল আর পলাশ ফুটেছে গ্রেডিসিডিয়া মাধবীলতা সহ নানান ফুল নগরবাসীর মাঝেও লেগেছে বাসন্তী আমেজ বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায় মাখামাখি প্রকৃতি আর মানব প্রেম প্রথম বসন্তকে চিনিয়ে দিতে প্রকৃতির বুকে শিশুদের নিয়ে এসেছেন কেউ কেউ একটুও যেন ক্লান্তি নেই কারো সুন্দর স্মৃতিকে ফ্রেমে বন্দি করছেন নিজেদের আলাদা প্রকৃতির ছোঁয়া পাওয়ার সুযোগ কম পরিকল্পিত নগরায়ন না হলে হারিয়ে যাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ যা নগরবাসীকে বঞ্চিত করবে ঋতু উপভোগে বলছেন নিসর্গবিদরা আমরা বারবারই বলি যে একটা পরিকল্পনা দরকার পরিকল্পনা করে ঢাকাকে ছয় ঋতু শহর করা দরকার ছয় ঋতু শহর করতে হলে আমাদের প্রতিটা ঋতুর যে ফুল আছে প্রকৃতি আছে সেটাকে কিছু কিছু বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সন্নিবেশ ঘটানো দরকার ব্যস্ত এই নগরের সব ছাপিয়ে বসন্ত এনেছে প্রাণের সঞ্চার ছড়াপাতার মতো অতীতকে পেছনে ফেলে নতুন কুড়ির মতো সবুজ সমারোহে জীবনকে সাজানোর প্রতিশ্রুতি নগরবাসীর মাহমুদ মৌমিতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পয়লা ফাল্গুন ও বসন্ত বরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় আয়োজন করা হয়েছে উৎসবের সকালে শুরু হওয়া এই উৎসবের মধ্য দিয়ে বাঙালি বরণ করে নিচ্ছে প্রিয় ঋতুকে সকাল সাতটায় শুরু হয় বসন্তের এই অনুষ্ঠান রাগ সুর গান আর নৃত্যের তালে তালে বসন্তকে অভিবাদন জানাচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন রঙিন শাড়ি পাঞ্জাবি আর ফুলের মালা পরে বসন্তের প্রথম দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে তরুণ তরুণী সহ নানা বয়সের মানুষ বড়দের সাথে শিশুরা উপভোগ করছে বসন্তের আয়োজন বসন্ত উৎসব নিয়ে আরো জানাতে ঢাকা রাজশাহী এবং যশোর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতে যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী অনিমেশ কর অনিমেশ উৎসবে এখন কি কি আয়োজন চলছে সকাল থেকে ভিড় কেমন দেখছেন সেখানে 
সকাল থেকে আয়োজন শুরু হয়েছে সকালে রাগ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমবেত বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই আয়োজনটি শুরু হয় সূর্য ওঠার সাথে সাথেই ঠিক তার পরপরই আমরা দেখতে পেয়েছি পর দলীয় নৃত্য একক নৃত্য গান আবৃত্তি চলছে কিছুক্ষণ পর র্যালির মধ্য দিয়ে সকালের এই আয়োজনটি শেষ হবে এরপর বিকেল তিনটায় আবার শুরু হবে এই আয়োজন সেটি চলবে প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অসংখ্য মানুষ এখন চারুকলায় এরা সমবেত হয়েছেন নানা বর্ণের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সবাই হলুদ বাসন্তী রঙে সেজে এখানে এসেছেন মূলত নগর জীবনে বসন্ত কখন আসে যায় তার খোঁজ হয়তো আমরা অনেকেই রাখি না নাগরিক কোলা হলে ব্যস্ত মানুষকে বসন্তের এই সাত দিতেই বসন্ত উৎসব উদযাপন কমিটি চোদ্দশো এক সাল থেকে অর্থাৎ এই আরো প্রায় আটাশ বছর আগে এই আয়োজন শুরু করেছিল তারই ধারাবাহিকতায় আটাশ বছর ধরে প্রতি বছর পয়লা ফাল্গুনে আয়োজনটি উদযাপিত হয় আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সহ অতিথিরা কিছুক্ষণ পরে মঞ্চে উঠবেন এবং তারা এই বসন্ত কথনে অংশ নেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আখতারুজ্জামান এখানে এসেছেন এবং তাকে নিয়ে অতিথিরা মঞ্চে উঠছেন এবং তারা এই বসন্ত কথনে যেই কথাগুলো আসলে বলতে চাচ্ছেন আয়োজকদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে বর্ষা অথবা বসন্তে মানুষ একটু আনমনা হয় নিজের অজান্তেই তাদের অন্য রকম একটি অনুভূতি হয় এই সব মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে এসে বসন্ত উৎসবটা উদযাপন করার জন্যই এই আয়োজনটি এখন এটি শুধু ঢাকা শহরে নয় ঢাকার বাইরে প্রায় চৌষট্টি জেলাতেই এই আয়োজন নাগরিক জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু বাঙালির আবহমান সংস্কৃতিতে কিন্তু নানাভাবেই প্রকৃতিতে বসন্ত দোলা দিত তবে রবীন্দ্রনাথ এই ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলি শুরু করেছিলেন বাংলাদেশে এবং তারই ধারাবাহিকতায় পয়লা বৈশাখ বাঙালির সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে বসন্ত উৎসব এখন অন্যতম অনুষঙ্গ একই রকমভাবে হেমন্ত উৎসব অর্থাৎ নবান্ন উৎসব বর্ষা উৎসব সহ নানা ধরনের উৎসবে এখন আমরা সামিল হই কখন কোকিল ডাকে সেটি কিন্তু ঢাকা শহরে আমরা খুব ভালো করে বুঝি না অথবা কোন ফুল কখন ফুটে যায় সেটিও আমরা দেখি না কিন্তু এই বসন্ত উৎসবের এই নাচ গানের এই আয়োজন আমাদেরকে সেই আমেজটা কিছুটা দিয়ে দেয় এখানে শুধু তরুণ তরুণীরাই না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে অনেক এসেছে অনেক বিদেশিকে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দেশ থেকে যারা বাংলাদেশে কর্মসূত্রে থাকেন তারাও কিন্তু বাঙালির এই সংস্কৃতির এই আয়োজনটি দেখতে এখানে এসেছেন এবং বসন্ত উৎসব আজকে সারা দিন ব্যাপী চলবে এর মধ্যে দেশের বরেণ্য শিল্পীরা গান পরিবেশন করছেন দেশের সবচেয়ে বড় বড় নৃত্য সংগঠনের থেকে সমবেত নৃত্য আমরা দেখেছি বরেণ্য আবৃত্তিকারা আবৃত্তি পরিবেশন করছে এবং এই উৎসব কিন্তু চলতেই থাকবে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃতিতে কিন্তু পাতা ঝরার খেলা শুরু হয়েছে গাছ থেকে পাতাগুলি ঝরে গেছে আবার কোথাও কোথাও আমের বোল কিন্তু এরই মধ্যে গাছে চলে এসেছে এই যে প্রকৃতির একটি খেলা নিচে ঝরা পাতা গাছের ডালগুলি প্রায় শুষ্ক হয়ে গেছে আবার কোনো কোনো জায়গায় নতুন নতুন সবুজ সবুজ পাতাও গজাচ্ছে এই তো বসন্ত এই বসন্তের আবাহনী চলছে এবং এই বসন্তের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার আহ্বান জানাচ্ছেন বসন্ত উৎসব আয়োজন কমিটি একই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতিকে সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান তাদের সেই সাথে সকল অসাম্প্রদায়িকতা দূর করে আমরা যেন সার্বজনীন যে বাঙালির আবহমান যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিতে ফিরে যায় সেটি তারা প্রত্যাশা করছেন এই উৎসবে আজকে শুধু এখানেই নয় বাহাদুর শাহ পার্ক এবং উত্তরাতেও বসন্ত উৎসব উদযাপন কমিটির উৎসব চলছে এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলাতেও বসন্ত উৎসব আয়োজন করা হয়েছে অনিমেশ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন এবার আমরা যাচ্ছি রাজশাহীতে সেখান থেকে বসন্ত বরণের উদযাপন নিয়ে জানাবেন আমাদের সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজ আজকে রাজশাহীতে সারা দিন জুড়ে কি কি বিশেষ আয়োজন থাকছে বসন্ত বরণের জন্য রাজশাহীতে আজকে সকাল থেকেই কিন্তু নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ঋতুর রাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত এবং নানা কর্মসূচি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে এবং ঠিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে চাই ফুল ফুটু বসন্ত 
ফুলে ফুলে সেজেছে প্রকৃতি এবং নতুন নতুন পাতায় কিন্তু পুরনো পাতা ঝরে পড়ছে নতুন পাতা জেগে উঠছে এবং প্রকৃতি এক অপরূপ সেজে অপরূপ রূপে যে সেজেছে সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং রাজশাহী আপনি যেটি বলছিলেন যে এর আগেও কিন্তু দেখেছি যে বসন্তকে বরণ করতে রাজশাহী সারা দেশের মতো রাজশাহীতেও কিন্তু একটি অন্য ধরনের একটি আমেজ থাকে আমি এখন আছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে এবং এখানে মূলত এই এখানেই মূলত যে বসন্ত বরণের মূল আয়োজন সেটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এখানে সকাল এগারোটায় একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হবে আমরা এখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি তারা যেটি বলেছেন যে সকাল এগারোটার সময় মঙ্গল শোভাযাত্রাটি বের হবে এরপরে যে বল আনুষ্ঠানিকতা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন কালচারাল যে গোষ্ঠী আছে তারা তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো শুরু করবেন এবং এটি মধ্যেই কিন্তু আসতে দেখেছি যেহেতু এটি নতুন তারুণ্যের তারুণ্যদের জোয়ার থাকে এখানে দেখেছি যে নতুন তরুণ ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা সহ অন্য অন্য বাইরের যারা তরুণ তরুণীরা তারাও কিন্তু আসছেন তারা প্রকৃতির রূপে নিজেকে রাঙিয়ে তুলেছেন কেউ সুতোর মাথায় খোপাই ফুল বুঝে আসছেন ঠিক তারা মনের মাধুরি মিশিয়ে এই প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে নিজেকে সাজাচ্ছেন উপস্থাপন করছেন আসছেন অর্থাৎ প্রকৃতিকে বরণ করতে যে ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার তারা কিন্তু বিশেষ করে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস কিন্তু আমরা দেখেছি যে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে আমরা এর মধ্যে সকাল থেকে ঘুরেছি দেখেছি তারুণ্যের উচ্ছ্বাস তারুণ্যের জোয়ার যেটি বলতে পারেন সেটি কিন্তু পরিলক্ষিত এবং সকলে এসেছেন এবং সকলে অপেক্ষা করছেন যে মূল আয়োজনটি কিন্তু শুরু হবে বিশেষ করে যে মঙ্গল শোভাযাত্রাটি বলছি সেই মঙ্গল শোভাযাত্রার সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে থাকেন সেটির জন্যই সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং এরপরই কিন্তু রাজশাহীতে যে বসন্ত বরণে যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু শুরু হবে মুস্তাফিজ আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকুন এবার আমরা যাচ্ছি যশোরে সেখান থেকে জানাবেন আমাদের সহকর্মী জিয়াউল হক জিয়া আজ বসন্ত বরণ উৎসবের কি কি আয়োজন থাকছে সারা যশোর শহর জুড়ে আর বিশেষ এখন কি আয়োজন চলছে দেখুন টানা দু বছর কিন্তু আসলে বসন্ত বরণ উৎসব পালন করা যায়নি যশোরে যেহেতু করোনার একটি প্রকোপ ছিল এবার কিন্তু আসলে ব্যতিক্রম আমরা দেখেছি যে এবার শুরুটাই করা হবে রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো যশোরে আছে বা সামাজিক সংগঠনগুলো আছে তারা একসাথে আসলে সমন্বয় করে তারা রক্তদানের মাধ্যমে আসলে এই দিনের কর্মসূচিটি তারা শুরু করতে চেয়েছেন এবং ইতিমধ্যে এখানে আমার যশোর এবং উৎসবের উদ্যোগে যে রক্তদান কর্মসূচি সেটি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সকাল দশটার সময় এটি উদ্বোধন করার কথা থাকলেও তারা কিন্তু আগে থেকেই যে সমস্ত ভলান্টিয়ার আছে তাদেরকে নিয়ে এসে এখানে উপস্থিত করছেন এর পাশেই কিন্তু আছে উদিচির মূল যে প্রোগ্রামটি হবে বসন্ত উৎসব উদিচির সেটি সেটিকে তার মঞ্চ প্রস্তুত করা হচ্ছে এটি বিকেল চারটার সময় উদিচির এই প্রোগ্রামটি শুরু হবে যশোর পুর পার্কে মূল আয়োজনটি হবে পাশাপাশি আরেকটি আয়োজন হবে যশোর টাউন হল মাঠ অর্থাৎ যশমন্সি মেহরুল্লাহ যে ময়দানটি সেখানে মোট দুটি অনুষ্ঠান হবে একই সাথে এবং বিকেল চারটার সময় শুরু হবে এছাড়াও যশোরের প্রায় পঞ্চাশটি সংগঠন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন তারা কিন্তু তাদের নিজ নিজ গ্রাউন্ডে বসন্ত বরণ উৎসব পালন করবেন এছাড়াও আমরা দেখেছি যশোরের যে ছয়টি পার্ক আছে পাশাপাশি ডিসি পার্ক যেটি আছে সেগুলো কিন্তু বর্ণিল ভাবে সাজানো হয়েছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বসন্তকে আসলে বরণ করে নেওয়ার জন্য যারা আছেন স্বেচ্ছাসেবী যারা আছেন ভলান্টিয়ার যারা আছেন বা বিভিন্ন সংগঠনের যারা আছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে তাদের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন যেহেতু আসলে সকালে স্কুল কলেজ খোলা থাকছে সুতরাং সকালে আসলে প্রোগ্রামটি রাখা হয়নি এটি জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে আসলে যশোরে এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে এই প্রোগ্রাম বেসিক্যালি শুরু হবে তিনটার পর থেকেই শুরু হবে এবং চারটা থেকে সব কিছু সময় দেওয়া থাকলেও আসলে মানুষের যে ধর দু বছর ধরে তারা আসলে এ ধরনের কোনো উৎসব করতে পারেনি করোনার ভেতরে আবদ্ধ একটা পরিস্থিতিতে ছিল সুতরাং আমরা কিন্তু দেখেছি যে উৎসবটি গতকালকে আমরা যখন এই স্পটে এসেছিলাম তখনও কিন্তু আমরা দেখেছি অসংখ্য মানুষের ভিড় তো এটি আসলে সবাই বলছেন যে আয়োজকরা বিকেল হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আসলে যে উৎসবটি যে বরণ করার অপেক্ষায় তারা আছেন সেটি একটু বিলম্ব হলো তারা সেটি পালন করবেন এবং যশোরবাসী আসলে এই উৎসবটিকে পালন করার জন্য অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ঢাকা রাজশাহী এবং যশোর থেকে বসন্ত বরণের সবশেষ আয়োজন নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মীরা বাংলা বর্ষপঞ্জি সংশোধন হলেও তেরোই ফেব্রুয়ারি থেকেই বসন্তের আবহ একুশে বই মেলায় বর্ণিল সাজে মেলায় হাজির হন পাঠক দর্শনার্থীরা তারা বলছেন বই মেলা আর বসন্তের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য মেলায় ভিড় বাড়ায় ভালো হয়েছে বেচা কেনা মঙ্গলবার পয়লা ফাল্গুনের দিনও ব্যবসা ভালো হবে বলে প্রত্যাশা প্রকাশকদের
হলুদের আচ্ছাদনে পাঠক দর্শনার্থীরা হাজির বই মেলায় উপলক্ষ বসন্ত বর্ণিল সাজ পোশাকে বসন্তের আগমনী বার্তা উৎসব আর গৌরবের ফাল্গুনকে বরণ করতে প্রস্তুত সবাই বসন্তের রঙিন পাঠকের মন আনন্দের আবহে খুঁজে নিয়েছেন পছন্দের বই উপহার দিয়েছেন প্রিয়জনকেও চোদ্দ ফেব্রুয়ারি পয়লা ফাল্গুন হলেও আগের দিনও তারা উৎসবের উদযাপনে পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে কেন জানি মনে হয় বসন্ত চলে আসছে আমরা সে সময় থেকে রেডি হতে থাকি আমার মনেই নেই যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি পড়ে গেছে পহেলা ফাল্গুন আমি আসলে তেরো ফেব্রুয়ারি পহেলা ফাল্গুনের জন্য এসেছি দর্শনার্থীরা বলছেন বই আর বসন্ত সমার্থক বসন্ত পহেলা বৈশাখ এটাই আমাদের মূল উৎসব তো এবং আমরা সবসময় অপেক্ষা করি প্রতি বছর বই মেলা অমর একুশে বই মেলা কখন আসবে বই মেলা এসে অনেক ভালো আছে যদিও আজকে দেখছি মানুষ অনেক কম আরও বেশি এক্সপেক্ট করেছিলাম কিন্তু ভালো লাগছে সুন্দর একটা পরিবেশ এবং বসন্তের আমেজ লেগে গিয়েছে উৎসবের আবহে বাড়ছে বইয়ের বিক্রিও তাই খুশি বিক্রেতারা বসন্তের আবহ এবং বইয়ের মলাটের সঙ্গে মানুষের পোশাকও রঙিন বইয়ের অভারও রঙিন এটা বিশেষ ঐতিহ্যবাহভাবে এই মেলাকে আরও প্রাঞ্জল করে তোলে বেচা কেনার থেকে আজকে দেখা যাচ্ছে ঘুরতে এসছে মানুষ বেশি বেচা কেনাও হচ্ছে লেখকেরা বলছেন বসন্তের প্রথম দিনে প্রেমের উপন্যাস ভালো বিক্রি হয় ভালোবেসে প্রিয়জনকে বই উপহার দেন অনেকেই অনেকে পরস্পরকে যারা ভালোবাসে তারা প্রেমিক প্রেমিকা হোক ভাই বোন হোক বন্ধু হোক তারা কিন্তু বসন্তের দিনে এবং ভালোবাসার দিনে বইকে ছুঁয়ে দেখে বই কেনার চেষ্টা করে এবং বই উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে করোনার পর আবারও পূর্ণ ছন্দে বই মেলা বসন্তের আগমনে রঙিন হয়ে উঠছে পুরো প্রাঙ্গণ সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মাদারীপুরে হামলায় আহত আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান খানের ওপর প্রতিপক্ষের হামলার অভিযোগ উঠেছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আহত মুজিবুর রহমান খান সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও পেয়ারপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সোমবার রাতে শহরের আজমত আলী খান সড়কে এই হামলা চালানো হয় পুলিশ জানায় বাজার শেষে বাড়ি ফেরার পথে চার পাঁচ জন মুখোশধারী ব্যক্তি তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায় চিৎকার শুনে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন পরে ঢাকায় পাঠানো হয় হামলায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ শত শত কোটি টাকার মদ আমদানির অবৈধ সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন মুন্সীগঞ্জের ষোলোঘর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজিজুল ইসলাম ও তার ছেলে আব্দুল্লাহাদ সিএনএফ এজেন্ট ও চট্টগ্রাম বন্দরের কিছু কাস্টমস কর্মকর্তা তাদের সহযোগী একটি শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে এতে বলা হয় প্রতিটি পর্যায়ে জাল দলিল করে ও হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে অবৈধ কারবার চালায় চক্রটি গত জুলাইয়ে নারায়ণগঞ্জে দুই কন্টেইনার মদ আটক করে র্যাব সপ্তাহের ব্যবধানে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে একই চক্রের আরও তিনটি কন্টেইনার আটক হয় পাঁচ কন্টেইনারে মেলে প্রায় শত কোটি টাকার বিদেশি মদ প্রতিবেদনে গোয়েন্দারা জানান মদ আমদানিতে ব্যবহার হয় জাল আইপি বিল অব এন্ট্রিতে ছিল না ব্যাংকের নাম ও এলসি নম্বর পোর্ট অব লোডিং ও ভুল পণ্য খালাসে ব্যবহৃত বিন নম্বর ও সিএনডেফ এজেন্টের ঠিকানা ভুয়া মাল খালাসে চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যান না করেই দেয়া হয় জাল রিপোর্ট প্রতিবেদন বলছে এই চক্রের নেপথ্যে মুন্সীগঞ্জের ষোলোঘর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান আজিজুল ইসলাম তার বড় ছেলে আব্দুল আহাদ ক্লাব ও বারে মদ সরবরাহ করেন তাদের সহযোগী সিএনডে প্রতিষ্ঠানের তিনজন জাফর আহমেদ জসিম রিয়াদ ও সুমন বন্দরে মদ খালাসে সহযোগিতা করেন চট্টগ্রাম কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কামরুজ্জামান ও রাজিব উদ্দিন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এনবিআর চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বরাবর প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছে গোয়েন্দারা এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হয় ইউপি চেয়ারম্যান আজিজুল ইসলামের সঙ্গে পাঁচ কন্টেইনার মদ জব্দের ঘটনা তদন্ত করছে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস মদ খালাসে কর্মকর্তাদের এসআইকুডা ওয়াল সিস্টেমের আইডি ও পাসওয়ার্ড জাল হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখছে এনবিআরও কর্মকর্তারা জানান এ মাসেই চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা হবে এনবিআরে কর্মকর্তাদের জড়িত থাকলে সেটা বিচারের ব্যবস্থা আছে এবং সেটা হচ্ছে এবং আমি মনে করি সেটাও খুব ডিটারেন্টলি করা উচিত না করলে এটা বন্ধ হবে না এনবিআর অথরিটির উচিত এটা প্রমপ্টলি সিরিয়াসলি অ্যাক্ট করা
বিকজ এটা এনবিআর এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে মদ আমদানিতে হেসি টাইগার সহ কয়েকটি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহার করে চক্রটি গোয়েন্দারা জানান এসব প্রতিষ্ঠান জালিয়াতির শিকার মামলা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়ারও সুপারিশ করেছেন গোয়েন্দারা রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভূমিকম্পের আঘাতে ভেঙে পড়ছে সব ভবন দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে মানুষ এরই মাঝে তুরস্কের গাজিয়াল দ্বীপের দুই নার্স ছুটে আসলেন নবজাতক পোর্টে নিজেদের প্রাণের কথা না ভেবে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন কাঁপতে থাকা নবজাতকদের ইনকিউবেটর দেবলেত নিজাম ও গাজওয়াল কালিস্কানের এই মমত্ব ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা তাদের হাসপাতালে আর এই কাজে জড়িত তিন গ্রামের প্রায় দশ হাজার কারিগর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে রপ্তানিরও সম্ভাবনা দেখছেন তাঁতিরা দিনরাত তাঁতের কাজে ব্যস্ত সাতক্ষীরার নলতা এবং মাঘুরালি গ্রামের কারিগররা এক সময় যেখানে বোনা হতো শাড়ি গামছা কিংবা লুঙ্গি সেখানে এখন জায়গা নিয়েছে গজ ব্যান্ডেজ পরে পৌঁছে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন ক্লিনিক হাসপাতালে দুই সালে এখানকার কারিগররা প্রথম সার্জিক্যাল গজ ব্যান্ডেজ তৈরির কাজ শুরু করেন যা গেল বিশ বছরে হয়ে উঠেছে তাদের জীবিকা নির্বাহের বড় উৎস তবে সুতার বাড়তি দাম অল্প মজুরি আর মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্বে সংকটে কারিগররা অন্য আর কোনো কাজ নাই আমরা এই তাদের এই কাপড়ের গজ কাপড়ের কাজের প্রতি আমাদের নির্ভরশীল আমাদের বারো মাস আমাদের ইতি সংঘাত চলে এখন ব্যান্ডেজটা টুকটাক চলে কিন্তু আমাদের মালিক তাতে কাজ করি তার ঠিক মতো মজুরি আমাদের দেয় না এমনিতে মেশিন খরচ আছে যান্ত্রিক ত্রুটি খরচ আছে এতে করে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি বাচ্চাদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না দুই দশকে এই শিল্পে জড়িয়ে গেছে প্রায় দশ হাজার মানুষের জীবন টিকে থাকার জন্য ঋণ সুবিধার দাবি তাঁতি সমিতির নেতাদের মালিকের একটা সমিতি তৈরি করে নলতা গজ ব্যান্ডেজ মালিক সমিতি এবং এটা সমিতি না এটা সম্পূর্ণ সেন্ডিকেট এই সেন্ডিকেটের মাধ্যমে আমাদেরকে দাবাই দিতে চায় যেহেতু উৎপাদন এবং বাজারজাত করার পরামর্শ দিচ্ছেন কর্মকর্তারা শিল্প উদ্যোক্তারা তারা কন্ট্রাকচুয়াল বেসে এই কাজগুলো করছে সেজন্য তাদের যে পরিশ্রম অনুযায়ী তারা সেই মজুরিটুকু পাচ্ছে না এই জন্য তারা নিজে উদ্যোগে যদি এই শিল্পগুলো গড়ে তুলতে পারে বা নিজ অর্থায়নে যদি এই কাজগুলো করতে পারে তাহলে তারা এক্ষেত্রে ভালো করবে এর জন্য বিসিক তাদের স্বল্প সুদের ঋণের প্রয়োজন হলে ঋণ প্রদান করতে সচেষ্ট থাকবে সরকারি হিসেবে নলতায় বিদ্যুৎ চালিত এবং হাতে টানা আঠারোশোর বেশি তাঁত রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় প্রাণহানি ছাড়িয়েছে সাঁত্রিশ হাজার এর মধ্যে শুধু তুরস্কেই প্রাণ গেছে একত্রিশ হাজার ছয়শ তেতাল্লিশ জনের আর সিরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের এদিকে দুই দেশে মৃত্যু পঞ্চাশ হাজার ছাড়াবে বলে শঙ্কা জাতিসংঘের এদিকে সিরিয়া তুরস্ক সীমান্ত দিয়ে জাতিসংঘের সহায়তার অনুমোদন দিয়েছে আসাদ সরকার সিরিয়ার জন্য আরও ত্রাণ সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ আশঙ্কা করা হচ্ছে ভূমিকম্পের ভয়াবহতার মাঝেই দেশটিতে দেখা দিতে পারে কলেরা মহামারী ভূমিকম্পে আজকে থাকার একশো তিরাশি ঘন্টা পর তুরস্কের কাহরামান মারাজ থেকে দশ বছর বয়সী শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবিত কাউকে পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে এলেও কোনোভাবেই যেন হাল ছাড়তে রাজি নন তুরস্ক ও সিরিয়ার উদ্ধারকারীরা জীবন বাঁচানোর চেষ্টায় সব বাধা উপেক্ষা করে টানা অষ্টম দিনের মতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা এরই ধারাবাহিকতায় সোমবারও ছয় বছরের শিশু সহ জীবিত উদ্ধার হয়েছে কয়েকজন ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত কাউকে উদ্ধারের পরপরই আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে চারপাশ সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এভাবেই আনন্দে মেতে উঠছেন উদ্ধারকারীরা 
সোমবারও তুরস্কের আদিয়ামান শহরে এমনই এক অভাবনীয় ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে ছয় বছর বয়সী মিরায়ের ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় একশো আটাত্তর ঘন্টা বা সাড়ে সাত দিন আটকা থাকার পরও বেঁচে আছে সে তার বড় বোনকেও পাওয়ার আশায় উদ্ধারকারীরা এর ঘন্টা চারেক আগে হাতাই শহরে ধসে পড়া ভবন থেকে উদ্ধার হন নাইদে উমায় নামের এক নারী তারপর তাকে পাঠানো হয় হাসপাতালে তিনি শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা এদিকে প্রায় চার ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে ধসে পড়া এক ভবনের নিচ থেকে বের করে আনা হয় এক ব্যক্তিকে সেখানে তিনি আটকা ছিলেন একশো ঘন্টা তবে তার নাম পরিচয় জানা যায়নি টেলিগ্রাফের একটি ফুটেজে দেখা যায় ছোট্ট এক শিশুকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করতে নিজের শরীরকে স্ট্রেচার বানিয়েছেন এক উদ্ধারকারী এদিকে হাতায় শহরে ধ্বংসস্তূপের নিচে একশো আটাশ ঘন্টা আটকা ছিল দু মাসের এই শিশু তবে সে এখন পুরোপুরি সুস্থ তার হাস্যোজ্জ্বল ভিডিও এরই মধ্যে মন জিতে নিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের লাখো ব্যবহারকারীর সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েং ইর সাথে বৈঠকের কথা বিবেচনা করার কথা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়ন্ত বস্তু ভূপাতিত করার মধ্যে বৈঠকটি হলে এটি হবে দুদেশের কূটনীতিকদের প্রথম সরাসরি আলোচনা ব্লুমবার্গের বরাতে সোমবারে তথ্য দিয়েছে রয়টার্স আঠারো ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলন এদিকে নজরদারি বেলুন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের উত্তেজনা বাড়ার মধ্যে এবার পাল্টা অভিযোগ করেছে চীন বেজিংয়ের দাবি দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত চীনের আকাশে দশ বার মার্কিন বেলুন প্রবেশ করেছে অন্য দেশের আকাশ সীমায় অবৈধ প্রবেশ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র চীনকে দোষারোপ না করে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের স্বভাব পরিবর্তনের আহ্বানও জানান তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জ্ঞানের সামরিক পানের লেজার দিয়ে ফিলিপাইন নৌযানের ক্রুদের ওপর হামলা চালিয়েছে চীন এই অভিযোগ করেছে ফিলিপাইনের কোস্টগার্ড ছয় ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধপূর্ণ জলসীমা রেনাই রিফে এই ঘটনা ঘটেছে সোমবার মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এই খবর জানিয়েছে এক বিবৃতিতে ফিলিপাইনের কোস্টগার্ড বলেছে চীনা নৌযানটি ফিলিপাইনের নৌযানের একশো সাঁত্রিশ মিটারের কাছাকাছি চলে আসে ফিলিপাইনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশ পেয়েছে লেজারের সবুজ রঙের রশ্মির ছবি তবে চীনের দাবি জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে ফিলিপাইনের এই নৌযানটি ইউক্রেনের বাখমুদ শহরের কাছের একটি শহরের দখল নিয়ে পাল্টা পাল্টি দাবি করেছে মস্কো ও কিয়েভ সোমবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি ক্রাসনা হোরা শহরের দখল এখন তাদের হাতে এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয় এ দাবি করে এর আগে ক্রাসনা হোরার দখলের দাবি জানায় রুশ ভাড়াটে সেনার দল ওয়াগনার ওয়াগনারের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এই ছবিতে ওই শহরের সাইন বোর্ড দেখা যায় তবে এই দাবি নাকচ করেছে কিয়েভ এদিকে ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ অস্ট্রের উৎপাদন বাড়াতে তাগাদা দিয়েছেন বলেন ইউক্রেন যুদ্ধে অস্ট্রের ব্যবহার বেশি হওয়ায় জোটের মিত্রদের গোলাবারুদের মজুদ কমছে প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধিতে উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন স্টলটেনবার্গ ঘূর্ণিঝড় গ্যাব্রিয়েলার প্রভাবে ভারী বৃষ্টি ও জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড নর্থ আইল্যান্ড ও এর আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে আটান্ন হাজার ঘর বাড়ি জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা ঘূর্ণিঝড়টি নিউজিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের কাছাকাছি রয়েছে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা বা মঙ্গলবার ভোরে নিউজিল্যান্ডের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে গ্যাব্রিয়েলা সতর্কতামূলক অবস্থা হিসেবে ইতোমধ্যে অকল্যান্ড এবং নর্থ আইল্যান্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই সঙ্গে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিপিএল এর দ্বিতীয় ফাইনালিস্ট নির্ধারণ হবে আজ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সিলেট স্ট্রাইকার্স এর মুখোমুখি হবে রংপুর রাইডার্স লীগ পর্বে সিলেটকে দুইবার হারানোর আত্মবিশ্বাস সঙ্গী রংপুরের অন্যদিকে ফাইনালে চোখ রেখে ব্যাটিং এ উন্নতির লক্ষ্য সিলেটের মিরপুরে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সিলেট স্ট্রাইকার্স ফাইনালে ওঠার প্রথম সুযোগ মিস করেছে 
তারকা ইতিহাসে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের কাছে হেরে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের অপেক্ষা মাশরাফিদের অন্যদিকে সাকিবের ফরচুন বরিশালকে বিদায় করে ফাইনালের পথে রংপুর রাইডার্স মোমেন্টাম রাইডার্সের পক্ষে টেবিল টপার সিলেট লিগ পর্বে হেরেছিল তিনটি ম্যাচ দুটি রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে দুবারই মাশরাফি মুশফিকদের সাথে বড় ব্যবধানে জিতেছিল রংপুর দেশিদের পারফরম্যান্স মাশরাফির দলের মূল মন্ত্র প্রথম কোয়ালিফায়ারে ভুগিয়েছে ব্যাটিং ব্যর্থতা তবে কম রানের পুঁজি নিয়েও বোলিং দিয়ে লড়াই জমিয়েছিল সিলেট ফাইনালে ওঠার দ্বিতীয় সুযোগে ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা বেশি স্ট্রাইকার্সের আমরা ভুল থেকে যদি ভালো কিছু নিতে পারি সেটা আসলে আপনার ভালো রেজাল্ট আসার চান্স থাকে তো আমি মনে করি আমাদের প্লেয়াররা প্লেয়াররা ওইটাই করবে যে লাস্ট ম্যাচে আমরা যে ভুলগুলো করেছি ওইটা থেকে কামব্যাক করার চেষ্টা করে মুজিব ব্রাবো সানা কাপুরানদের নিয়ে শক্তি বাড়িয়েছে রংপুর মোমেন্টাম সঙ্গী করে শিরোপায় চোখ রাখছে সোহানের দল লম্বা ব্যাটিং লাইন আর বোলিং আক্রমণে ভারসাম্য এগিয়ে রাখছে রাইডার্সকে এখানে প্রেসারটা যে যত তাড়াতাড়ি গিলতে পারবে তত তাড়াতাড়ি তার বেনিফিট হবে আর এখানে সবচেয়ে বড় কি নক আউট গেমটা একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে বুলের সংখ্যাটা কম থাকতে হবে যেটা আমাদের লাস্ট ম্যাচে ছিল প্লে অফের দুই ম্যাচেই জিতেছে পরে ব্যাট করা দল টস ভাগ্য তাই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে রোকসানা আফরোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভালো দল গড়েও এলিমিনেটর ম্যাচে হেরে ফরচুন বরিশালের বিদায় আক্ষেপ ফ্র্যাঞ্চাইজি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের ম্যাচে সাকিবদের ব্যাটিংয়ে না নামার প্রসঙ্গে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের কথা মাথায় রেখে আগামী মৌসুমে বিপিএল এর সূচি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বিসিবিকে প্রস্তাব দেবে বরিশাল ম্যানেজমেন্ট এলিমিনেটরে রংপুরের কাছে বরিশালের বিদায় আক্ষেপের হতাশার যা সবচেয়ে বেশি পুড়িয়েছে সাকিব আল হাসানকে ম্যাচ শেষে অধিনায়কের বিষণ্নতাই বলে দেয় বাঁচা মরার ম্যাচে ব্যাটিংয়ে না নেমে হয়তো বড় ভুলই করেছেন বিপিএলে এগারো ম্যাচে সাকিবের স্ট্রাইক রেট প্রায় একশো পঁচাত্তর তবুও রংপুরের বিপক্ষে কেন করিম জানাতকে আগে নামালেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজা পাকসে জানাত ক্যামিও ইনিংস খেলতে পারেন তবে অমন পরিস্থিতিতে সাকিবই ছিল সেরা অপশন তবে ম্যাচ হারে সাকিবকে দায়ী করে বরিশালের অফিসিয়াল ফেসবুক পোস্টের স্ট্যাটাস নতুন বিতর্কের জন্ম দেয় সেই পোস্ট দ্রুত সরিয়ে নিলেও বিষয়টি আপত্তিকর ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি চেয়ারম্যানও বিব্রত ওখান থেকে একজন হয়তো বা ইমোশনালি এটা ইয়ে দিয়েছে এবং সাথে সাথে আমি এটাকে পরবর্তী সেকেন্ডে আমি এটা ড্রপ করেছি যে ইট ইস নট ট্রু আর সাকিব কি দলের খারাপ যাবে অবশ্যই সে দলের ভালো যাবে এনিওয়ে ওইটাকে আমরা ওনাকে আমরা একদিন থেকে সাথে সাথে ডিলেট করে দিয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে এবারের বিপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের যাওয়া আসায় টিম কম্বিনেশনে বড় প্রভাব পড়েছে বিষয়টি সমাধানে আগামী মৌসুমের সূচি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে বিসিবিকে বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকেই দেয়া হবে এই প্রস্তাবনা খেলার টাইমিংটা আসলে অত্যন্ত বড় হয়ে গেছে এটাকে আরেকটু ছোট করা যেতে পারতো তাহলে আমরা হয়তো পাকিস্তানি প্লেয়ারগুলো রাখতাম মাঝখানে অনেক ড্রপ ড্রপ দিয়ে খেলা হয়েছে দেখা গেছে আমরা সিলেটে গিয়ে একটা খেলে খেলা খেলে ছয় দিন বসে থাকছি আমি মিটিংয়ে ডাকলে আমরা একটু হয়তো রিকোয়েস্ট করবো যে এটাকে শর্ট কীভাবে করা যায় এই রিকোয়েস্টটা আমরা অবশ্যই করব ভক্ত সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আগামী বিপিএলে আরও শক্তিশালী দল গঠনের পরিকল্পনা ফরচুন বরিশালের কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ পাওয়ার হিটিং এর দুর্বলতা কাটিয়ে অজিদের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াবে দল বিশ্বাস অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির অন্যদিকে পাঁচবারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া সতর্ক টাইগ্রেসদের নিয়ে সেন্ট জর্জিয়া পার্কে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দু হাজার চোদ্দ সালে শেষবার জয়ের হাসি ছিল বাংলাদেশের এরপর টানা তেরো ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি টাইগ্রেসরা এবারও শুরুটা হার দিয়ে শ্রীলঙ্কার কাছে সাত উইকেটে হারের মাঝেও উজ্জ্বল ছিলেন পেসার মারুফ আক্তার অভিষেক ম্যাচেই তছনছ করে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার টপ অর্ডার বল হাতে কোনো রান না দেবার আগেই তিন উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছেন মারুফা এশিয়ান দলটির সাথে হারে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে নিগার সুলতানার দল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়তে হবে বাংলাদেশকে এর আগে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে অজিদের বিপক্ষে অল্পের জন্য যেতেনি লাল সবুজ অনূর্ধ উনিশ নারী বিশ্বকাপে অবশ্য অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সুখস্মৃতি যোগ করেছে বাড়তি মাত্রা র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে থাকা দলটির বিপক্ষে লড়াকি মানসিকতাই দেখানোর কথা জানালেন টাইগ্রেস অধিনায়ক বাউন্ডারি হিটিং এ দক্ষতা বাড়াতে হবে আমাদের শেষ পাঁচ ছয় ওভারে রানের গতি বাড়ানোর দরকার ছিল তা আমরা পারিনি উল্টো উইকেট হারিয়েছি মারুফা দুর্দান্ত বল করেছে 
কিন্তু লঙ্কারদের রানের গতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি সামনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সেই ম্যাচে আরো ভালো করতে প্রত্যয়ই আমরা প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া সাত আসরে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটে বলে আধিপত্য দেখিয়েই তুলে নেয় জয় তবু বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে কোন দলকেই ছোট করে দেখতে নারাজ অজি অধিনায়ক ম্যাক ল্যানিং বাজে পারফরমেন্সেও সাউথ আফ্রিকায় টি টোয়েন্টিতে দলীয় সর্বোচ্চ রানের মাইলফলক বাংলাদেশের পার্থে দু সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই একশো চব্বিশ রানের ইনিংস রোমানা সালমাদের এবার লঙ্কানদের বিপক্ষে একশো ছাব্বিশ রান টাইগ্রেসদের কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পাঁচ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরছে বাংলাদেশ দল মার্চের ফিফা উইন্ডোতে সি শেলস ও ব্রুনাইকে নিয়ে তিন জাতি সিরিজ আয়োজন করছে বাফুফে সব ম্যাচই হবে সিলেট স্টেডিয়ামে তিন মার্চ হেড কোচ হ্যাভের কাব্রেডার অধীনে শুরু হবে জাতীয় দলের আবাসিক ক্যাম্প মার্চে ফিফা উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচ আয়োজনে তৎপর বাফুফে গোটা দশেক দেশের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ পাওয়া গেছে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় আসছে সিশেলস ও ভুনায় জাতীয় ফুটবল দল যাদের নিয়ে তিন জাতি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ভেনু সিলেট জেলা স্টেডিয়াম টুর্নামেন্টের আয়োজন করছি যেখানে আমাদের সাথে ভুনাই দার সালাম এবং সিশেলস আমাদের সাথে এসে খেলবে আমাদের ভেনিউর জন্য আমরা সিলেটের নির্ধারণ করেছি এবং ইতিমধ্যে ফিফার কাছে আমরা আমাদের চিঠি দিয়েছি সেটি অ্যাপ্রুভালের জন্য ফিফা র্যাঙ্কিং একশো নব্বই ও একশো নিরানব্বই থাকে দুই দেশের বিপক্ষে ম্যাচ জিতলেও র্যাঙ্কিংয়ে তেমন একটা প্রভাব ফেলবে না তাহলে কেন এই আয়োজন আমাদের হেড কোচের কাছ থেকে তার বেশ কিছু ফিডব্যাক ছিল যে আমরা কোন দলগুলোর সাথে খেলতে পারি তো আমরা সেই ফিডব্যাকগুলো আলোকে আলাপ আলোচনা করে দিস ইজ দ্য ফাইনাল ফাইনাল কনফার্মেশন আমরা যদি র্যাঙ্কিংটাকে এক পাশে রাখি বাট অবশ্যই আমরা মনে করি যে অবশ্যই এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক জমজমাট একটি টাইনেশন সিরিজ হবে ফিফা টায়ার ওয়ানের মর্যাদা পেতে এরই মধ্যে ফিফাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে আনা হবে নিরপেক্ষ রেফারি সিরিজকে সামনে রেখে তিন মার্চ থেকে শুরু হবে জাতীয় দলের আবাসিক ক্যাম্প লিগের প্রথম পর্ব শেষ হলেই দু তিন দিন ব্রেক দিয়ে আমাদের ন্যাশনাল টিম কল করে আমাদের ক্যাম্প শুরু করে দেওয়া হবে এবং বাকি আমাদের সমস্ত কোচিং স্টাফ ইত্যাদি এর মধ্যে নির্ধারণ করে ফেলা হবে সিরিজে দুইটি করে ম্যাচ খেলবে প্রতিটি দল পয়েন্টের হিসেবে শীর্ষে থাকা দলই হবে চ্যাম্পিয়ন শামি আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইপিএলে জয় পেয়েছে লিভারপুল এভারটনকে হারিয়ে টানা তিন ম্যাচে অপরাজিত ইয়োরগেন ক্লপের শিষ্যরা অ্যানফিল্ডে শেষ চার ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে মাঠে নামে অলরেডরা প্রথমার্ধে মিশরীয় তারকা মোহাম্মদ সালার গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল বিরতির পর দুর্বল ডিফেন্সের খেসারত দিতে হয় এভারটনকে অলরেডদের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম গোলের দেখা পায় ডাচ উইঙ্গার কুডি গাকফো শেষ দিকে নিশ্চিত সুযোগ মিসে সমতায় ফেরা হয়নি অতিথিদের এই জয়ে একুশ ম্যাচে বত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নয় লিভারপুল সমান ম্যাচে একান্ন পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল চূড়ান্ত হয়েছে সাফ অনুর্ধ্ব সতেরো নারী চ্যাম্পিয়নের সূচি সাফভুক্ত চার দেশের সাথে এবার অংশ নেবে ইউরোপের দেশ রাশিয়াও ইউক্রেনের ওপর রাশিয়া হামলার পর দেশটির ফুটবলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ফিফা ও ইউএফআ তবে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম হওয়ার কারণে রাশিয়ার মেয়েদের সাফ অনুর্ধ্ব সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলান বিশ মার্চ শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলবে ভুটানের বিপক্ষে একদিন পর রাশিয়ার সঙ্গে লড়বে মেয়েরা টুর্নামেন্টের শেষ দিন আটাশ মার্চ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল ভয়াবহ ভূমিকম্পে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশের একটি তুরস্কের গাজি আনতে সেখানে চার দিকে স্বজন হারাদের শুধু হাহাকার এমন অবস্থায় ভূমিকম্পের দিনের একটি ভিডিও মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায় জীবনের পরোয়া না করে একটি আইসিউতে রাখা নবজাতকদের রক্ষার চেষ্টা করছেন দুজন নার্স তুরস্ক সিরিয়ায় যখন সাত দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত আনে তখন বেশিরভাগ মানুষ চেষ্টা করছিলেন ভবন ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার কিন্তু তুরস্কের গাজিয়ানতেপের একটি হাসপাতালে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র নিজেদের জীবনের কথা না ভেবে হাসপাতালের নবজাতক ওয়ার্ডে থাকা শিশুদের রক্ষার চেষ্টা করেন দুজন নার্স ঘটনাটি রেকর্ড হয় সিসিটিভি ক্যামেরায় যা এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে গাজিয়ান্তেপের হাসপাতালের ওই দুই নার্স হলেন দেবলেত নিজাম ও গাজওয়াল কালিকসকান 
ভিডিওতে দেখা যায় গত সোমবার ভূমিকম্প শুরু হওয়ার পর ভবন ছাড়ার পরিবর্তে ওই নার্স দুজন নবজাতক নিবির পরিচর্যা ইউনিটে ঢোকেন সে সময় প্রচণ্ড কম্পনে সবকিছু দুলতে শুরু করে শিশুদের রাখা ইনকিউবেটরগুলো নড়তে শুরু করে এ সময় ইনকিউবেটরগুলো জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা তাদের এই সাহসী পদক্ষেপে রক্ষা পায় ইনকিউবেটরে রাখা নবজাতকরা এরই মধ্যে ওই দুই নার্সের এই সাহসিকতা আর প্রচেষ্টার বিষয়টি বেশ প্রশংসা করিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আর এই ছিল এখনকার সংবাদ এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরে আয়োজন আছে